。二零二三年六月初的时候，家住美国佛罗里达州坦帕市棕榈泉大道牛津广场公寓三楼的奥马尔·阿卜杜拉遇到了一件非常奇怪的事情。他和他的家人几乎同时出现了头晕、呕吐，甚至还有掉头发的症状。最让人感觉恐怖和焦心的是。自己刚刚十个月大的女儿，明明没有哭，却总是泪眼汪汪，仿佛眼睛受到了刺激，让她和妻子相当心疼。阿卜杜拉说：“令我震惊的是，我女儿的眼睛和鼻子里充满了泪水。”她一边咳嗽，一边使劲地抓眼睛。随后，女儿就开始拒绝进食，并出现经常性呕吐症状。半个月后，杜拉的妻子在给宝宝洗澡时，惊悚地发现我们的孩子正在掉头发。可是，我们在谷歌上搜索后发现，婴儿是不会掉发的呀。更要命的是，我孩子爸爸都发现了浴室的地漏处，我们掉的头发也超过了日常新陈代谢。的头发数量，杜拉夫妻还没搞清楚到底发生了什么事情。六月中的一天，杜拉的邻居，也就是他们的同事麦克，到访他们家时，麦克说：“你们家怎么会有一股奇怪的味道，非常刺鼻，而且还有些辣眼睛？”阿布杜拉后来对《每日邮报》的记者形容：“那是一股比洗甲水还要难闻的气味。”杜拉为此找到了空调维修公司和水电工，甚至他又联系了公寓的房东。为什么说是又联系了房东？因为最近一年来，阿布杜拉已经不知道是第几次找到房东解决这些乱七八糟。的糟心事了。稍后我们还会讲到，他和房东整体更换了房间的热水系统，并与维修公司清理了空调的通风口。阿布杜拉对记者形容说，自己每天就像狗狗一样在房间里嗅来嗅去，就是无法确认怪味的来源在哪里。但最为诡异的是，那股刺鼻的、比洗甲水还要难闻数倍的怪味，还是会时不时的就出现在杜拉的家里。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。嗨，这不是见了鬼了吗？到底发生了什么事情？按照杜拉的说法，事情到这里的时候，他都已经想到要赶紧搬家吧。再这么整下去，全家人的命都要交代在这里了。但杜拉转念一想，不管怎么着，咱也是在佛罗里达大学里工作的知识分子啊，一切的怪诞背后，肯定都有魔鬼撒野。不行，老子怎么着也要把他揪出来。排除了所有可能造成异味的可能性后，杜拉开始怀疑，很可能是楼下的邻居对自己动了手脚。至于为什么会怀疑，咱们稍后具体分析。杜拉在前门外的绿植中放置了一台监视相机，就在女儿眼睛莫名其妙的又开始泪眼汪汪的时候，他决定查看一下放在门前绿植里的监视器。哎呀妈呀，不看不知道，一看吓一跳。按照阿布杜拉的描述，当时我全身都在发抖，我都不敢相信自己的眼睛。眼前的这个男人，他到底都干了些什么呀？杜拉试着调整了监视器的拍摄角度后，他发现这个住在自己家楼下的中国男人，在靠近他家大门前就取出了一个貌似针筒的东西，并将某种不知名的液体注入到了他们家的门框缝隙里。杜拉的妻子更是指着监视器的画面惊叫道：“是他，居然是那个中国留学生！”绘声绘色地描述了这么多，那么问题来了，这个男人是谁？他为什么要这么做？他到底向阿布杜拉的家里投注了什么东西？鼓励大象，马上开始。说起这个留学生，杜拉的全家对他还算比较熟悉，他们在公寓的社交群里彼此认识，并且还保留了对方的社交账号。他们后来更为熟悉的原因是，由于杜拉的孩子的出生，住在他们家楼下的这位留美博士生李旭明，总是隔三差五的给自己发信息，说杜拉家半夜马桶盖的声音太吵人了，你们家关门的时候能不能轻一点？还有半夜三更，你们家走来走去的脚步声，搞得我半夜都睡不着觉。阿布杜拉告诉福克斯的记者说，他们是在去年六月搬进公寓的。八月份的时候，他们迎来了他们的女儿。杜拉回忆说，女儿出生之前，李旭明先生并没有什么异常。就从女儿出生以后，他就开始隔三差五的给自己发信息说，说我们家有些不正常的噪音。但是最让他感到不可思议的是，宝宝刚刚出生的时候，李先生明明是拿着一束鲜花，亲自登门对自家喜添千金，表示祝贺的呀。而且以后还。经常询问他们孩子的情况。就从接到李旭明的投诉后，杜拉也相当的苦恼。
。在《每日邮报》的另外一则报道中，杜拉说，由于李先生经常性抱怨地板的噪音，甚至有几次还报了警。他记得非常清楚，孩子刚刚出生的时候，他的家人前来公寓探望女儿。家人刚刚进门，还没超过十五分钟，李先生就报警了。当时他向警察抱怨，杜拉家的地板刮擦的噪音让他受不了。为了缓解与李先生的矛盾，杜拉很快联系了房东，并与房东数次进行噪音模拟。房东和杜拉都几乎找不到任何声音是从他们的公寓传出的。杜拉随后通过社交软件把这个结果告诉了李先生，非但没能得到李先生的理解，没过几天，杜拉又收到了业主协会的投诉反馈。虽然业主协会的工作人员当时鼓励吕旭明适当理解一下楼上的邻居。家里刚刚新添了一个非常幼小的 baby， 但矛盾一直并没有得到真正的缓解。直到今年的五月中以后，杜拉开始注意到自己家里经常性的会弥漫着一股不寻常的气味。故事讲到这里，我们有必要认识一下这位留美博士李旭明了。根据李旭明在领英注册的资料显示，李旭明是一位优秀的化学系学生。二零一一年至二零一四年，在天津大学获得有机化学硕士学位，师从赵康教授和杜云飞教授。我特意去查了一下这两位教授。赵康教授是位化学家，天津大学药学院院长，主要从事有机化学、药物化学等方向的研究。教育部第四批长江学者特聘教授。早年曾就读于山东大学、哥伦比亚大学。杜云飞教授在专业领域也很牛，是天津大学药物科学与技术学院药物化学系的副教授。那他们的学生李旭明，想必也是青出于蓝而胜于蓝的好学生。领英的注册资料显示， 2 0 1 5年至2017年，李旭明在迈阿密大学再次获得化学硕士； 2 0 1 8年至2023年，在南佛罗里达大学获得化学博士学位，研究以西洋离子作为温和氧化剂的氢氧化还原催化等。也就是说，在与楼上邻居阿卜杜拉发生冲突的时候，李旭明还是未在读博士，还未毕业。前面已经讲到，杜拉在自家的门前外的绿植里放了一台监控相机，相机完整记录了楼下邻居李旭明拿着一个注射器，通过他们家的门缝处的一个小口，往他们家里注射一些神秘的液体。杜拉面对记者的镜头，激动且震惊地对记者说：“如果不是在监控相机里发现了这件事情，也许几天后我们全家人就莫名其妙地死在那些气体里了。”讲真，我从来没有想过发生这样的事情。我希望其他人一生都不要。遇到这样的事情了，这一切太恐怖了。阿卜杜拉实在不敢相信眼前发生的一切，他立即与妻子抱着宝宝离开了住所，并拨通了警方的电话。杜拉告诉警察，监控视频里的事情已经不是第一次发生了，具体多少次他们也不知道。但他们夫妻和宝宝的头发已经是大把大把的往下掉了。后经警方的危险品测试和法医的毒理学报告证实，李旭明向杜拉家里门缝投注的神秘液体是一种含有美沙酮和氢可酮的化学药剂，两者皆为类鸦片的药品。同时进行的危险品调查结果显示，一种含有美沙酮和氢可酮的液体化学。制剂已经遍布在阿卜杜拉家中的每个角落。当天晚间，也就是二零二三年六月二十七日晚上的九点三十分，坦帕警方逮捕了李旭明，并对他提出了多项指控，包括持有管制物质和严重跟踪。但是，虽然阿卜杜拉通过南佛罗里达大学校内的关系打听到李旭明承认他使用了校园化学实验室多次混合液体，并将其装入注射器，但南佛大学在一份声明中也明确表示，南佛大学化学系制定了多项保障措施，以确保大学拥有的所有用于教学和研究目的的化学品及其他材料均得到妥善核算、保管与使用。声明中还明确确认了南佛大学的化学实验室。不存放被列为受控物质的化学品，其中就包括了氢可酮和美沙酮。换句话说，南佛大学这是撇清了李旭明所使用的神秘液体与大学有关。同时，最新的一份调查资料显示，李旭明与阿卜杜拉同年出生，六月二十九日被捕时年仅三十六岁，身高六英尺，与他的妻子以及不满两岁的一儿一女同住在杜拉家的楼下。
。这也是阿卜杜拉感到困惑和吃惊的地方。李旭民自己的孩子也不过是两岁的婴幼儿，他是如何狠下心来去伤害自己和自己家的孩子的？作为一个专业的化学博士，他应该能够足够的认识到那些化学液体投放到被害人的家里，这将意味着什么？刚刚出生的婴儿将又要面对着怎样的危险？然而，他就是这么做了。阿卜杜拉告诉福克斯新闻频道的记者说：“专业人士鉴定的结果显示，这种混合物极其危险，危及生命。吸入毒物可能会导致毒素快速进入血液，这对婴儿来讲构成更大的风险。”另据塔帕警方报告显示，一名接触该混合物的警察和另一位塔帕消防员因毒素而出现了皮疹。二零二三年六月二十九日，李旭民在他的代理律师班特纳的协助下办理了保释手续，同时他对包括持有管制物质、殴打和严重跟踪等指控明确表示均不认罪。尽管阿卜杜拉手里拿着监视器拍下的他对杜拉一家投毒的完整画面。截至目前，李旭明没有对外发表任何关于案发动机的任何言论，也没有人能够解释清楚他那么做到底是为了什么。表面上看，貌似又是一起由于邻里间的噪音事件引发的悲剧故事。熟悉我们频道的同学应该还有印象，去年底的时候，万象做过一起日本上个世纪发生的，由于噪音的问题，楼下的怪叔叔动手杀掉楼上一家人的恐怖案件。这个案件与之对比，有个明显的区别点。发生于日本的那个案件，怪叔叔由于文化教育水平的问题，面对楼上新搬来的孩子练钢琴时产生的噪音，以及对方三番数次的冷嘲热讽，选择了直接硬刚，提刀上楼，鱼死网。破，大家都不要火了。而今天我们讲述的这个案件，嫌犯李旭明不仅具备较高的受教育背景，而且具有明显的专业优势。选择的泄愤手段可以说是杀人于无形。如果不是被害人阿卜杜拉安装的摄像机拍下了整个过程，可能直至全家暴毙都还不知道因何而亡。但这两个案件又有着非常明显的不同点。如果阿卜杜拉对外所述的内容均为真实的情况下，被害人阿卜杜拉面对楼下邻居的投诉，并没有选择无视或。回避，甚至是更为积极的配合李旭明的投诉，积极查找噪音源，配合消除噪音。或许这在对于噪音较为敏感体质的李旭明来看，阿卜杜拉所做的一切不过是在敷衍了事罢了。其实，我想表达的是，作为生活在当今高频次与人接触、高密度居住环境的现代化社会，我们不可避免的要与他人发生或多或少的交际关系，特别是邻里之间，难免会发生一些摩擦。如何与他？人适度融合，避免矛盾发生，或许真的是我们必须面对的生存技能。但在本案中不得不面对的一个问题是，李旭明是否和上期节目中提到的齐代磊一样，或多或少有些心理问题呢？至少会是个睡眠障碍患者。这个时候，是不是寻求更为专业的医生帮助，而不是把一切的不适全部通过泄愤的手段害之于他人呢？当然，这些理论的焦点就在于，或许李旭明压根就不觉得自己。有病，也就像台湾朋友经常在媒体上听到的那三个字，他们对于病史感的缺失，根本就不可能觉得自己有问题。另外一个更为恐怖的现实是。本期所述的李旭明与之前我们曾经讲过的护士莱比一样，他们都是某个领域的专业人才，拥有一定范围内的一定特权。护士莱比很轻松的就可以接触到刚刚出生的婴幼儿，也正因如此，他很轻易的先后致死或伤害多达二十二名 baby。网友不无讽刺意味的说：“再来四个，二十六个字母都装不下了。”而今天所讲的李旭明，凭借自己的专业便利，则很轻易的就合成了足以致人死亡的化学制剂。如果这些人因因为一些生活摩擦，就轻易的实施报复犯罪，毫无任何职业道德伦理和底线，这个世界会变得何其恐怖！最新资料显示，李旭明被保后，公寓大楼的业主协会对拥有该公寓产权的李旭明提取违约诉讼，试图将其赶出大楼。阿卜杜拉还对李旭明提起了民事诉讼，他将面临七项入室盗窃、严重跟踪和其他指控。李旭明虽然获得保释。但他还需要于十二月五日重返法庭接受审判。南佛大学日前表示，李旭明在二零二三年夏天之后就没有返回学校。留美博士生李旭明已于八月二十三日被南佛罗里达大学开除处理。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。平安，喜乐。